La direction du collège Chinel dans la commune urbaine de l'Abbé reste préoccupée par le problème de latrine auquel l'établissement est confronté depuis belle durée. Et nous avons un effectif de près de 2400 élèves et comme vous avez dû le constater vous-même, les latrines n'existent pas. Et ça nous pose énormément de problèmes et nous avons aussi des problèmes, euh, n'est-ce pas, de, de, de surpopulation au niveau des classes. Eh bien, nous avons toutes les difficultés du monde à, à gérer cette situation parce que nous sommes parfois obligés de déranger même les voisins. Une demande de soutien a été déposée dans la matinée de ce vendredi aux autorités communales de l'Abbé qui sont en partenariat avec une ONG française spécialisée dans la réalisation des points d'eau en milieu scolaire. Par rapport à l'eau, c'est vrai que la SEC fournit deux à trois jours par semaine. À part les châteaux d'eau, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas construire un forage en plus. Donc ça serait de mettre en place des citernes. Oui, un réservoir d'eau, 1000 litres, c'est peut-être aux alentours de 5-6 millions, vous pouvez avoir la cuve, château d'eau, le robinet. Mais après, 1000 litres, ça ne suffira pas pour ces effectifs-là. Peut-être un 2 ou 3 000, mais entre 5 et 10 millions, vous pouvez avoir déjà le, le, le problème de l'eau réseau. Par rapport au standard minimum en eau hygiène et assainissement dans les écoles, au niveau de, de la Guinée, c'est une latrine pour 50 élèves. Donc il faudrait 50 cabines chez vous, quoi. En attendant une réaction des autorités compétentes, ce sont 2400 élèves qui sont exposés à des risques de maladies de toutes sortes dans un établissement sans latrine ni eau potable. Ça nous pose d'énormes difficultés parce que nous avons, euh, n'arrivons pas à maîtriser l'élève dans les salles de classe aux heures de cours. Et quand le besoin est là pour un élève, eh bien, il faut obligatoirement qu'il qu 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 se soulage. La direction du collège Tindel dans la commune urbaine de l'Abbé lance un appel aux anciens élèves de l'établissement à travers le monde.